ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കേരള ഗോമതി ചീഫ് എഡിറ്റർ എം എസ് രവിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ട്രെൻഡിംഗ് ന്യൂസ് തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ പോയ വാരം കേരളം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് സി പി എം ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഹൈദരാബാദിൽ ആവോളം നടന്നു സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കെതിരായ വിപ്ലവം നയിച്ച കേരളത്തിലെ സഖാക്കൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആകണോ എന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് തോന്നിയാലും കുറ്റം പറയാനാകില്ല ഇനി കോൺഗ്രസ് ആകണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തീരുമാനിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി സി പി എമ്മുമായി കൂട്ടുകൂടില്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസൻജി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ ഏറ്റവും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനത്തിനാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും കൂട്ടുകൂടിയാൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആര് സമാധാനം പറയും എന്നതാണ് കുമ്മനത്തിൻ്റെ ആശങ്ക കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷണിതാവായി തുടരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പാലളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്കും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി രണ്ടാം തവണയും സീറ്റ് നേടിയ യെച്ചൂരി സഖാവിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കിയ പിണറായി സഖാവ് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിലും ഹീറോ എന്ന് തെളിയിച്ചാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് കൊടിയിറങ്ങുന്നത് പാർട്ടിയിലെ വിപ്ലവത്തിന് പിണറായി സഖാവിന്റെ ചങ്കായി നിന്ന കാരാട്ട് സഖാവിനും ഭാര്യ വൃന്ദ കാരാട്ടിനും അഭിവാദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടരട്ടെ ഒരു കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ ജയിലിലാക്കിയ സംഭവം കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ഉണ്ടാകില്ല നടൻ ദിലീപിനെ വരെ ജയിലിലാക്കിയ ആലുവയിലെ കടുവ പോലീസ് മേധാവിയും റൂറൽ എസ് പിയുമായ എ വി ജോർജിൻ്റെ കസേര തെറിച്ചു ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജിനും പറവൂർ സി ഐ ക്രിസ്പിൻ സാമിനും ജയിലിലേക്ക് പോകാം ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പ്രതികളെ പിടികൂടി ലോക്കപ്പിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുക എന്നാൽ അതേ കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരിക എന്ന അസുലഭ സൗഭാഗ്യമാണ് വരാപ്പുഴ എസ് ഐ ദീപക്കിന് ഈ കേസിൽ ലഭിച്ചത് കേരള പോലീസിൽ മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് കിട്ടിക്കാണില്ല വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം പോലീസിന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒരു പാഠമായെന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹൈദരാബാദിൽ പോയ പിണറായി അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിച്ചു തെലുങ്കാനയിലെ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനായ പഞ്ചകുട സന്ദർശിച്ച പിണറായി അവിടുത്തെ രീതികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാരും കൊലപാതകങ്ങളും ജാഗ്രതയായി ഇനി കേരള പോലീസ് ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് തെലുങ്കാന മാതൃകയിലായിരിക്കും ഹർത്താലിനും വ്യാജൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പോയ വാരം മലയാളി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ആ വാട്സപ്പ് ഹർത്താലിന് പിന്നിൽ വ്യാജന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ചില തൽപര കക്ഷികളും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർത്താലിൻ്റെ മറവിൽ നടന്നത് ആസൂത്രിത അക്രമങ്ങളാണ് മലബാറിൽ ഹർത്താൽ വലിയ അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറി ഒരു ഹർത്താലിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും നിരോധനാജ്ഞവരെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു ഹർത്താൽ ആഹ്വാനത്തിന് മുന്നിൽ കാശ്മീരിൽ പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്തതിലെ പ്രതിഷേധമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതോടെ പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഡിലീറ്റ് ആയി തുടങ്ങി വെറുതെ ഒരു ആവേശത്തിന് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്മാരും കിട്ടിയതെല്ലാം വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്തവരും ഭയപ്പാടിലാണ് കിട്ടിയതെല്ലാം വെറുതെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഗുണപാഠം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ നയിക്കുന്ന ജനമോചന യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം എം ഹസന് മോചനം ലഭിക്കും പുതിയ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ ഉടൻ തീരുമാനിക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽജിയുടെ നിർദ്ദേശം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരാളുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ആളുകളുടെ പേരുകളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചത് അതോടെ രാഹുലിന്റെ സ്വഭാവം മാറി പട്ടിക ചെറുതാക്കി അയക്കാൻ രാഹുൽജി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ചെറിയ പട്ടിക രാഹുൽജി വായിച്ചു തീരുന്നത് വരെ എം എം ഹസന് ആ കസേരയിൽ തുടരാം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് വില കൂടുന്നതിൽ ഒരു പുതുമ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാര